കുറേയധികം യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള കമൻ്റുകൾ യൂത്തിൻ്റെ കമൻ്റുകൾ പ്രായമായവർ അത്രയും ഇൻവോൾവ്ഡായിരുന്നില്ല അത് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നാണ് എന്ന് നൂറ് ശതമാനവും എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല പക്ഷെ ഭാഷ പാകിസ്ഥാനി ഉറുദു ആണ് ഡ്രസ്സ് പാകിസ്ഥാനി ഡ്രസ്സ് അല്ല നല്ല ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അസൽ ചൈതന്യമുള്ള മുഖഭാവത്തോടു കൂടിയ ഒരു ഓൺലൈൻ ചാനലുകളുടെ പരമ്പരയിലൂടെ ഭാരതത്തിലെ ചന്ദ്രയാനെ കുറിച്ച് ഉള്ള വിവരണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ എട്ട് മിനിറ്റ് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭാരതത്തിലല്ല ലോകത്തിലെ ആരും ചെയ്യാത്തതാണ് ഇസ്രോ എന്താണ് ഐ എസ് ആർ ഒ എന്താണ് നാസ എന്താണ് രണ്ടും ആരംഭിച്ച കാലം അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അതിൻ്റെ രീതികൾ അതിൻ്റെ മുമ്പോട്ടുള്ള പ്രയാണം അതിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് നേട്ടങ്ങൾ കോട്ടങ്ങൾ പക്ഷേ കോട്ടങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നേട്ടങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ എക്സിസ്റ്റൻസ് അതിൻ്റെ വികസനം ശരിക്കും ചില വരികളൊക്കെ ഉണ്ട് അവർ അതിലകത്ത് ഒരു സ്ത്രീ പറയുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രസംഗമാല് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോവാണ് വായിച്ചുകൊണ്ട് പോവാണ് പിന്നെ വായിക്കുന്ന ഇതില്ല ശബ്ദം മാത്രമേ നമുക്ക് കേൾക്കുള്ളൂ കുറെ ആൾക്കാർ ടി വിയുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കാണാം അത് ലൈവാണ് ഈ ശബ്ദം മാത്രം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും നാസായിലെ മുപ്പത്തെട്ട് ശതമാനം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഇത് പറയാണ് അമേരിക്കയിലുള്ള നാസായിലെ മുപ്പത്തെട്ട് ശതമാനം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഇന്ത്യക്കാരാണ് അതേ സമയത്ത് ഇസ്രോയില് ഒരു ശതമാനം പോലും അമേരിക്കക്കാരില്ല എല്ലാം ഇന്ത്യക്കാരാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പാരിസൺ ഉൾപ്പെടെ ഇതൊന്നും വികാരത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള കമ്പാരിസൺ അല്ല ശരിക്കും പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ഞാൻ കേട്ടിടത്തോളം അതിൽ ഒരു തെറ്റേ വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു നാസായുടെ സെന്റർ വാഷിങ്ടണിലാണെന്ന് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ഞാൻ പോയി കണ്ടത് നാസായുടെ സെന്റർ ഹ്യൂസ്റ്റണിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് മൈൽ അകലെയാണ് ഞങ്ങൾ പോയി കണ്ടതാണ് അതാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇനി നാസായുടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും പാർട്ട് വാഷിങ്ടൺ ഡി സിയിൽ അവർ പറഞ്ഞ മാതിരി ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാം ഏതായാലും പാകിസ്ഥാനി ജനത എണ്ണി എണ്ണി ഭാരതത്തിലെ ഈ ചന്ദ്രയാനും ഭാരതത്തിൻ്റെ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ അച്ചീവ്മെൻറ്റുകളും ഡിവോഷനും ഐ എസ് ആർ ഒ ലോകത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും ആ ഏത് സാറ്റലൈറ്റും ഏത് റോക്കറ്റും ഏതും മാനവരാശിക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നെല്ലാം എണ്ണി എണ്ണി വളരെ ഹൈലി ടെക്നിക്കലായിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തിയിട്ട് ഒരാളെ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തിയിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല ഒരു ചോദ്യം ഒരാളോട് ചോദിച്ച് അയാളുടെ അഭിപ്രായം കേൾക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതേ ചോദ്യം വേറൊരാളോട് ചോദിച്ച് അയാളുടെ അഭിപ്രായം കേൾക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതേ ചോദ്യം വേറൊരാളോട് ചോദിച്ച് അഭിപ്രായം കേൾക്കുന്നു എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് വേറെ വേറെ പ്രദേശത്തുള്ളവരാ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നവരല്ല അങ്ങനെ ഹൈലി ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ അല്ല കുറേയധികം നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ പോയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കുക ചന്ദ്രയാൻ ആൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് പാകിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാനി ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് ഇറ്റ് കുറേ അധികം വരും എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് നിങ്ങളോട് പറയുകയുണ്ടായി ഒരു ഒരു ഭയങ്കര സീൻ കാണാൻ സാധിച്ചത് ഹൃദയം ത്രസിപ്പിക്കുന്ന സീൻ കാണാൻ സാധിച്ചത് പാകിസ്ഥാനി കൊടി പാകിസ്ഥാന്റെ ഫ്ളാഗ് ഒരു കൈയായിട്ട് വന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ഫ്ളാഗ് ഒരു കൈയായിട്ട് വന്ന് രണ്ടും തമ്മിൽ കൈകോർക്കുന്ന ഒരു സീൻ ത്രിവർണ പതാകയും പച്ച പതാകയും തമ്മിൽ കൈകോർക്കുന്ന ഒരു സീൻ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ കുറേയധികം ഭാരതത്തിൻ്റെ കൊടിയും ഭാരതത്തിൻ്റെ കൊടി അതും പാകിസ്ഥാന്റെ കൊടിയും തുന്നി ചേർത്ത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ചായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് കാണേണ്ടിയിരുന്നു ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ജന്മം ഇത് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന പുണ്യാണ് ലോകത്തിൽ ആരും ആരുടെയും പെർമനന്റ് ശത്രുവല്ല ഒരു പക്ഷെ പെർമനന്റ് മിത്രവും ആവണമെന്നില്ല പക്ഷെ മിത്രത്വം എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ശത്രുത്വം കീപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് വളരെ നെഗറ്റീവാണ് ആ പാകിസ്ഥാനി ജനത അതും ഈ ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ജൂലൈ ആഗസ്റ്റ് ഏഴാം തീയതി മുതൽക്ക് ജൂലൈ ഏഴാം തീയതി മുതൽക്ക് നടന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ പാകിസ്ഥാനികൾക്ക് ഇന്ത്യയോട് ദേഷ്യം തോന്നേണ്ടതാണ് പക്ഷേ പാകിസ്ഥാൻ ഒക്യുപൈഡ് കാശ്മീരിലെ പലരും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ചേരണമെന്ന് പറയും പാകിസ്ഥാനികൾക്ക് ഇന്ത്യയ
സന്തോഷം തോന്നുന്നു ഒരു പക്ഷേ സന്തോഷം തോന്നുന്നു എന്നല്ല സന്തോഷം മാത്രം തോന്നുന്ന ഒരു അനുഭവം എല്ലാവരുമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ എല്ലാവരുടെയും നന്മ ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു പ്രാർത്ഥിച്ച രാഷ്ട്രം അന്നും ഇന്നും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത് അതല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാനോട് വേണമെങ്കിൽ എതിർപ്പ് കാണിക്കാമായിരുന്നു പാകിസ്ഥാനിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അറുപത്തഞ്ച് ലോഡ് സാധനങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയത് അവരകത്തേക്ക് കയറാൻ അനുവദിച്ചില്ല അപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി അന്ന് പറഞ്ഞു സാരയില്ല അവർക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വൈകിക്കേണ്ട അവിടേക്ക് എത്തിക്കാൻ ബോർഡറിൽ കിടക്കട്ടെ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നപ്പോൾ അത് പാകിസ്ഥാന്റെ ദുരന്തമാണ് തറക്കടില്ല അങ്ങനെ തന്നെ വേണമെന്നല്ല ഇന്ത്യക്കാർ പറഞ്ഞത് അവരുടെ വേദനയിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുത്തു അവർ ചെയ്യുന്ന ദുഷ്ടത്തരം എന്തും ആവട്ടെ പക്ഷേ ഭാരതീയന്റെ മനസ്സ് സർവേ ഭവന്ത് സുഖിന ഹസ് അത് അവിടുത്തെ യൂത്തിന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെയും ഇനിങ്ങാൻ നോക്കുക യൂട്യൂബിൽ പാകിസ്ഥാൻ യുവാക്കൾ എത്രയോ ഓൺലൈൻ ചാനലിലൂടെ ഇനി ഒന്നുകൂടി ലാസ്റ്റ് പറയാം ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് നിരന്തരം നല്ലത് പറഞ്ഞ് അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യക്കാരെ കൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ചെയ്യാനാണോ എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഒരു പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ജനത അറുന്നൂറ് വർഷം ഭാരതത്തിൽ വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന് ഭരിച്ചപ്പോൾ അവർ ഏത് നന്മ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ പുറകിലൊരു തിന്മയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു തിന്മ പാകിസ്ഥാൻകാരുടെ മനസ്സിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതെന്തെങ്കിൽ ഭയാനകമാണ് അവരുടെ പൈ അവരുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് അങ്ങനെയും കൂടി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഗിൽജി ആയാലും ഗോറി ആയാലും ഗസ്നി ആയാലും എല്ലാം അരഗ്രാം സ്വർ സ്വർണം വീതം ഹിന്ദുക്കൾക്ക് കൊടുത്ത് രാജാവിനെ നല്ലത് പറയിപ്പിച്ച് അടുത്ത ദിവസം സ്വർണം മേടിച്ചവന്റെ ഒക്കെ തലയർത്ത ഒരു സ്വഭാവം കൂടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം വിശ്വസിക്കുന്നു ദുരുദ്ദേശത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കില്ല അവർ ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് ശതമാനം ഭയപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറഞ്ഞ് അതിന്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടി നാളെ ഭാരതത്തിനകത്ത് ഓൺലൈൻ ചാനലിലൂടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കുമോ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അഞ്ച് ശതമാനം ഭയപ്പെടുന്നു രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ശര